ಹೊಟ್ಟೆಯು ದಾರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದರೆ ದಾರಗಳು ನಾರುಗಳಿಂದಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸೆಣಬಿನ ಗಿಡದಿಂದ ಸೆಣಬನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಸೆಣಬಿನ ಗಿಡದಿಂದ ಸೆಣಬು ಇವು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಣ್ಣೆ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಮಲ ಚಮರಿ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಮಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದಲೂ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ನೇಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನಾರುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಗೂಡಿನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳಾದ ಹತ್ತಿ ಸೆಣಬು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಗಳ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾರನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳು ಎನ್ನುವರು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನೂರುಗಳು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆ ನೈಲಾನ್ ನೈಲಾನ್ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರೋಲಿಕ್ ಅಕ್ರೋಲಿಕ್ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರು ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಐಲಾನ್ ಅಕ್ರೋಲಿಕ್ ಇವು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ